ça t'a coûté combien à peu près ton mariage hmm, Sacré mariage mondial là, ça coûte hein Et moi à partir du moment où tu fais ça, je coupe toi avec toi alors. Et euh, c'est vrai que bah, pour le coup, j'avais un peu tout coupé à la gueule. Et même quand on parle avec Elaris, on est en mode, faut qu'on se casse. Pourquoi tu n'es pas allé à la mairie pour ton mariage Hey Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chit chat Donc euh, je vais répondre à vos questions tout en me maquillant Et justement j'ai réalisé ce petit make-up Donc on appelle le latte make-up Je sais pas si vous avez vu la crème passée C'est des make-up un peu euh, bah, chaud En vrai de vrai, vu qu'on aime trop redonner des nouveaux noms au truc Je pense que c'est plus un bronzy look Donc un make-up euh, très chaud, très... Euh... Bref, je pense que vous avez capté le délire en voyant mon petit make-up Donc du coup là je vais répondre aux questions plus perso et tout Enfin voilà de la vie, mariage, projet etc etc Et justement il y a une autre vidéo qui est plus sur mon business, ma marque Le parcours que j'ai fait etc etc Qui va sortir justement la semaine d'après Voilà je pense que j'ai tout dit Donc ben let's go Alors pas de question juste je trouve que tu fais vraiment femme maintenant C'est peut-être l'âge mais c'est et il y a l'emoji en mode waouh Bah déjà merci Enfin je sais pas si j'ai déjà merci Parce que est-ce que j'ai vraiment envie de faire femme <rire> La meuf qui veut pas vieillir Non mais plus sérieusement je vois ce que tu veux dire Et c'est vrai que moi même J'ai l'impression que le cap des 25 ans m'a fait quelque chose Genre je sais pas si vous captez Peut-être aussi le mariage Enfin je sais pas mais moi même je sens aussi qu'il y a un truc qui fait que Je me sens plus comme avant Genre enfin c'est vrai que pendant une bonne période Je pense genre vers mes 23, 24 ans J'étais grave en mode je veux pas accepter que mon âge il avance alors que là j'ai plus le sentiment d'être en phase avec moi-même Enfin c'est un bon sentiment en tout cas <rire> Purée j'ai vraiment l'impression que je sais plus faire mes sourcils Genre depuis que Nessa, Slay with Nessa me maquille Parce qu'en ce moment elle me maquille souvent C'est peut-être pour ça que je suis aussi euh, plus souvent femme Parce qu'elle m'a beaucoup maquillée ces derniers temps Et vous connaissez quand elle me maquille ça fait tout de suite waouh quoi Bref et, euh, et elle en fait j'aime trop comment elle fait mes sourcils Mais j'ai jamais réussi à faire pareil qu'elle Pourtant on part de la même base et tout mais je sais pas Et maintenant quand je fais mes sourcils bah j'aime pas du coup c'est un peu problématique Alors comment tu vas physiquement avec tout ce que tu as eu à réaliser ces derniers jours Ça me fait plaisir bah, que vous vous inquiétez pour moi et tout Parce que c'est vrai que ces derniers temps vraiment ma vie était mouvementée Cette année j'ai enchaîné beaucoup de choses Enfin plutôt beaucoup de choses en peu de temps Vous savez par exemple qu'au mois de mai j'ai fêté mon mariage Ensuite euh, même pas deux semaines après je suis partie à Cannes Ensuite le mois d'après j'ai sorti ma marque Et ouais c'est comme si ça s'arrêtait pas quoi c'est une dinguerie D'ailleurs pour ceux qui sont pas au courant mais ça m'étonnerait Voici ma petite marque Oney Lang C'est une marque de cosmétiques mais dans le self care, body care et tout Et du coup c'est made in France mais inspiré des Comores donc. donc dans les produits vous avez plein de références aux richesses naturelles des Comores et tout Et voilà le but c'est vraiment de sublimer la beauté naturelle des femmes euh, en douceur Avec des bonnes odeurs et tout parce que mes produits je continuerai à le dire mais ils sentent trop bon Genre vous mettez ces produits Tout le monde va vous dire que vous sentez trop bon C'est obligé en fait Et justement non seulement j'ai sorti cette marque Mais en plus j'ai fait un événement de lancement Avec des influenceurs, de la presse Enfin voilà quoi j'avais vraiment fait des choses en grand Et franchement cet événement il était incroyable Genre euh, quand j'y repense je me dis vraiment Que c'était trop une dinguerie Genre de euh... toute façon c'est pour ça hein, que j'ai pleuré Quand... <rire> Quand j'ai découvert euh, la salle et tout parce que c'était trop, c'était trop grave Genre voir euh, l'aboutissement de son travail comme ça c'est une bonne vie Enfin bref, du coup ouais c'est vrai que tout ça bah, ça m'a grave fatiguée J'ai l'impression que j'ai toujours pas soufflé en fait Déjà du mariage, puis de Cannes et maintenant de la marque quoi Le fait est que je suis toujours pas partie en lune de miel C'est la question suivante justement Pourquoi je suis pas partie en lune de miel Bah parce que justement j'avais ça qui s'enchaînait Et du coup bah niveau timing ça allait pas passer après vous inquiétez pas c'est quand même prévu Enfin on va quand même partir en, en lune de miel Mais euh, voilà c'est ça qui fait qu'on n'est pas parti Genre le lendemain quoi Et au final vu que l'été est arrivé super vite Bah partir en été euh, c'était pas non plus une bonne idée Enfin nous on a vraiment envie de partir, être tranquille Pas être dans un mood où il y a grave des touristes Et tout enfin je sais pas si vous captez Même si j'aime pas trop ce genre de discours en mode Ouais il y a trop de français ta 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 Mais là pour le coup je <rire> sais pas On a besoin de ça quoi donc ouais en tout cas c'est vrai que ces derniers temps c'était la course et euh, j'ai l'impression de toujours pas avoir récupéré genre mais euh, d'un côté bah c'est que du bonheur parce que c'est que des choses que, que j'ai toujours voulu faire ou euh, qui me font kiffer quoi enfin qui va pleurer parce que je suis partie à Cannes ou qui va pleurer parce que je sors une marque euh, que je veux sortir depuis trois ans et pareil au niveau du timing bah la marque par exemple elle devait pas sortir euh, en juin enfin il y en a plein qui étaient en mode euh, purée je parle beaucoup là genre <rire> Je regarde même pas les autres questions mais bref j'avais trop besoin de parler avec vous là Mais ouais il y en a plein qui disaient ah ouais franchement grave bonne idée euh, d'avoir 
genre surfer sur la vibe du mariage et tout pour sortir ta marque alors que <rire> pas du tout genre moi la marque je devais la sortir en 2022 déjà 2022 après ça a été décalé 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 mais de toute façon ça je vous en parlerai dans la partie où je parle de mon business etc etc et euh, donc ouais tout ça c'était même pas fait exprès mais au final bah je me dis que c'est un peu le timing divin quoi enfin finalement c'est grave 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 bien tombé genre ça me fume comment je suis en train de me tartiner le visage alors bon c'est une question un peu bizarre bateau mais <rire> comment s'appelle ton mari parce que peut-être que ça prête à confusion vu qu'il a un prénom particulier genre donc du coup il s'appelle et la riff. Et c'est ni et la riff, ni et la C'est TH à la fin. Du coup, ça se dit F. Donc ça, laisse tomber moi-même, je galère. Mais, euh, mais voilà, c'est son prénom. Et c'est pour ça que du coup, nous, on l'appelle Ella. Enfin, moi, surtout, c'est vrai, je l'appelle Ella ou même son entourage. Moi, sa famille, sa famille, justement, c'est vraiment et la Genre, euh, voilà. Mais ouais, donc si vous m'entendez à chaque fois dire Ella, 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 c'est pas que je dis Ella, c'est que c'est Ella Et c'est vrai qu'il y en a aussi qui disent Elha. Parce que ça permet de mieux euh, distinguer en fait euh, ce qu'on dit. Donc voilà, au cas où si vous posez la question, vous avez la réponse. Alors, as-tu d'autres projets autres que Oney Lang Bien sûr, genre vraiment moi, ma tête elle fuse. Hein. <rire> Carrément des fois je me dis vas-y faut que je me calme parce que plus t'as de projets, plus tu t'emmènes les pinceaux et tout. Enfin vous voyez. Après faut voir au niveau du timing si c'est euh, judicieux de les développer maintenant. Mais ouais, en tout cas, ça fuse. Et comme d'habitude, bah, je vous en parle pas. Comme ça, bah, vous avez la surprise au moment T ou je vous en parle quand vraiment ce sera concret. quoi. Alors, penses-tu que tu es au plus haut niveau de ta carrière C'est une bonne question, mais pour moi, en fait, je peux pas vraiment y répondre. Dans le sens où quand tu as la tête dans le guidon, on va dire, bah, tu peux pas avoir de recul sur toi-même et sur ce que tu représentes au moment T. Genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, cet exemple-là, je peux le prendre avec ma famille. Mes vidéos en famille, je sais qu'on était à notre prime. En 2018, on était vraiment une famille que genre les gens ils me kiffaient et tout, mais on se rendait pas compte nous au moment T parce qu'on était juste en mode on filme des vidéos et voilà quoi. On savait pas qu'on était autant kiffé que genre vraiment euh, c'est un truc de ouf quoi. Enfin je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc euh, c'est pour ça que moi pareil au niveau de ma carrière je peux pas me dire euh, ah là je suis au top et vas-y euh, fin parce que si ça se trouve euh, euh, dans un an encore je vais faire encore des dingueries. Enfin, je sais pas, hein, mais vous avez capté. Après, ce qui est sûr, c'est que je suis super contente de mon parcours et euh, contente de perdurer autant. Parce que vraiment, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile dans des milieux comme ça, c'est euh, de perdurer, quoi. Et le petit blender, il est dur. Parce que comme il est nouveau, il est trop dur. Mais en tout cas, c'est sûr que là, à ce stade de ma carrière, je suis grave euh, contente. Grave fière de moi, même de mon engagement sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve que vous êtes grave là. Et pourtant, moi, ça fait 7 ans hein, que je suis dans, dans ce milieu, donc... Euh, on peut vite se lasser, vous voyez. Et pourtant, bah, j'ai toujours réussi, entre guillemets, à, à rebondir. Et là, je parle pas que euh, du mariage ou quoi. Parce que là, peut-être, vous allez vous dire, oui, mais c'est parce que t'as eu ton mariage, t'as eu ton buzz. Mais je vous parle même de YouTube en général. Genre, euh, le fait de voir que sur presque toutes mes vidéos, je fais minimum 100 000 vues. Bah, je trouve ça incroyable. Dans un monde où il euh, bah, y a des youtubeurs à 2 millions d'abonnés qui peinent à faire 100 000 vues. Vous voyez Donc, euh, bon, après, on sait pas. Hein, peut-être que là, ça va, ça va s'arrêter. Mais, mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, je, suis, je me sens trop bien. Mais je sais que je peux encore faire mieux, genre. Et peut-être que le temps me dira que finalement, bah non, Shaina, t'étais au top de ta carrière. Je peux pas faire plus. Ou bien, c'était que le début, finalement. Je pourrais jamais vraiment savoir, en vrai. Et vous, dites-moi ce que vous pensez, du coup. Peut-être que vous avez un avis sur ma carrière ou peut-être plus de recul sur moi-même. Alors, est-ce que tu as des projets sérieux pour YouTube Par exemple, des nouveaux concepts. Alors oui, de fou, de fou, de fou, de fou. Et oui, pour la rentrée, bah, j'ai des concepts à sortir. J'espère que je pourrai les faire parce qu'il y en a qui ont besoin de, de production. Et euh, c'est grave un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Hein. Donc là, je fais que de noter, noter, noter à chaque fois que j'ai des nouvelles idées par rapport à ce concept. Et j'espère que je pourrai vous sortir ça bah, à la rentrée ou voilà, fin de l'année en tout cas. En tout cas, ouais, YouTube, moi, je suis encore très, très, très motivée. <rire> Bon, attendez, je prends un, un ancien Beauty Blender parce que celui que j'ai il est trop dur et du coup j'ai l'impression que ça enfin, ça étale pas assez la matière. J'ai une autre question dans le même délire. Est-ce que depuis ton mariage mondial, ta communauté a augmenté Alors franchement oui, surtout sur Instagram. Euh, sur Instagram du coup bah, j'ai pris 15 000, 20 000 abonnés. Ouais c'est quand même énorme. Euh, sur Snap aussi je crois que j'ai pris 20 000. Parce que je crois que c'était à 232 et là je suis à 255. En tout cas oui j'ai pris pas mal et pourtant j'avais pas snappé le jour de mon mariage hein. donc imaginez si j'avais par exemple laissé mon téléphone à quelqu'un qui snap euh, tout le mariage et tout ce que j'aurais dû faire finalement vu comment toutes les vidéos ont tourné partout euh, avant même que, que j'en poste bah là je pense que j'aurais eu même plus euh, plus d'abonnés euh, ce jour là quoi et par contre YouTube bah pas tellement je pense que j'ai dû gagner 3000 abonnés quelque chose comme ça donc ouais c'est surtout sur Instagram ça, que ça m'a fait augmenter ma communauté 
côté. Et voilà. Mais oui, en tout cas, c'est clair que ce mariage m'a m'a apporté au niveau des réseaux et tout enfin ça m'a donné une petite hype quoi alors j'ai pas compris pourquoi j'ai eu cette question mais j'ai même eu cette réflexion plusieurs fois enfin j'ai pas compris mais bref la vraie raison de pourquoi tu montres beaucoup ton père maintenant et pas avant lol non sérieux si seulement t'es ok d'en parler bah franchement les gars y a pas de raison particulière hein. franchement euh, je pense que vous vous attendez vraiment à une histoire de ouf avec mon père mais les gars y a rien à gratter <rire> après pour remettre dans le contexte c'est vrai que là euh, pour l'Aïd j'avais fait une vidéo où justement je présentais mon père mais dites vous que même ça finalement c'était une vidéo un peu euh, improvisée hein, parce qu'à la base c'était juste un vlog Aïd et en gros bah quand on a filmé et tout bah j'ai vu que mon père il voulait se montrer il était en mode tac et c'est là que je me suis dit ah bah vas-y papa je vais te présenter et tout mais c'était vraiment naturel Genre justement ils étaient en mode ah bah tiens j'en profitais pour montrer mon père vu que tout le monde me demande de ses comment et tout Après justement je pense que moi de mon côté si je l'ai euh, si je le montre de plus en plus C'est parce qu'en fait comme je sais que bah il est à l'aise avec ça et que vous vous l'avez déjà vu Bah forcément quand je vais être avec lui je vais plus être en mode euh, je sors pas mon téléphone quoi Là plus naturellement bah je vais avoir le réflexe de, de snapper ou quoi Mais voilà il a pas de raison particulière c'est vraiment en mode bah vu que je l'ai montré et qu'il est à l'aise Bah je continue à le montrer Je vais tester la palette que... Ma Mathieu, elle m'a donné. C'est des palettes qu'elle vend et elle utilise ça sur moi. Donc euh, je pense que je vais tester un petit peu. D'ailleurs, j'ai une question à ce niveau. En MUA, donc make-up artist, qui préfères-tu entre Slay Witnessa et Adinaya Vous aimez trop ça, les gars. Vous aimez trop les comparaisons. Mais naturellement, je préfère Slay Witnessa. Non pas parce que. Euh, elle maquille mieux qu'Adinaya. Moi, pour moi, il n'y a pas ce question de, de ça. Mais j'ai plus l'impression que Nessa, elle arrive plus à me sublimer. Genre, c'est juste ça. Genre, par exemple, quand Nessa, elle me maquille, bah, je vais jamais recevoir des trucs en mode Ah, oh, je préfère quand tu te maquilles, toi. Ou Ah, euh, oh, enfin, euh, vous voyez ce genre de remarques. Et, et ça, par exemple, c'est des remarques que j'ai quand Adinaya ou d'autres maquilleuses me maquillent. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien, mais c'est juste que leur manière de me maquiller. En gros, euh, plaît moins déjà à ma communauté et, et me convient moins à moi quoi. Mais en tout cas, euh, Adinaya, vous-même, vous savez, c'est une bête de go. Hein. Et c'est bien pour ça que dans l'une de mes vidéos, je l'avais défendu sur ses prix et tout parce qu'en fait, euh, faut respecter la go en fait. Alors, est-ce que depuis le mariage, ta relation avec Ella a changé euh, Franchement, oui. Parce qu'en fait, le mariage en lui-même, genre l'organisation du mariage, tout ça, ça nous a grave euh, soudé d'une certaine manière. Enfin, je sais pas comment expliquer. Même si on l'était quand même de base, mais là, je sais pas, ça, je trouve que ça a débloqué un, un autre level. En fait, j'ai vraiment l'impression que depuis le mariage, et même enfin depuis le début de l'année tout simplement, c'est vraiment genre, euh, on est deux et on fait qu'un. Tout ce que je fais, je, lui, je le sollicite. Genre vraiment tout, 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 tout ce que je fais, ce que je pense. Je vais moins, par exemple, euh, penser à le dire à une copine ou quoi. Genre lui, c'est vraiment à lui que je vais tout tout dire, enfin voilà j'ai plus l'impression que ça a développé ce, ce côté là et franchement je suis contente mais après moi je trouve que c'est aussi l'âge tu vois parce que c'est vrai que moi j'étais beaucoup en mode euh, les copines, les copines, les copines après je le suis toujours hein. après on verra sur le long terme si euh, bah, ça va être bénéfique ou pas si par exemple bah, ma relation avec mes copines va s'altérer mais de toute façon avec le temps qui passe dans tous les cas je suis obligée de, de faire un tri entre guillemets enfin pas forcément euh, nexter euh, mes copines, mais en gros, euh, mais en gros de réduire l'énergie que je mets dans, dans mes amitiés, on va dire. Parce que bah sinon, euh, j'ai plus de vie. <rire> Alors, question toujours sur le mariage. Ça t'a coûté combien à peu près ton mariage hmm, Sacré mariage mondial, là. Ça coûte, hein <rire> Faudrait que je calcule pour de vrai, parce que là, je pense que je vais vous dire un truc approximatif. Mais je pense facile. Mais en gros, à nous deux, je pense qu'on a dépensé en tout cas plus de 30 000 euros, c'est sûr. Mais comme vous avez vu, j'ai quand même fait des, euh, des collabs. Du coup, euh, là, je vous dis genre euh, 30 000, je pense 30-40 000. Mais honnêtement, je pense que mon mariage va aller le double, voire presque le triple. Hein. Je pense que facile, mon mariage, il va aller euh, 60-70 000 euros. Donc, euh, merci les collabs. Enfin, là, vu que c'était le mariage et que c'est des gros budgets, c'était pas des collabs, collabs, collabs. Mais, euh, mais ouais, comme je vous dis, des grosses réductions. Donc, ce qui fait que ça nous a grave allégé, mais que quand même, on a beaucoup dépensé, quoi. Et pour ceux qui se demandent combien j'ai euh, gagné à mon mariage traditionnel, parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans nos mariages traditionnels, on récolte euh, de l'argent. Je ne vais pas vous dire la somme exacte, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a eu facilement le double de ce qu'on a dépensé. Facilement. <rire> Donc bref, ouais, les mariages, ça coûte de ouf, parce que c'est vrai que même nous, de base, quand on calculait, enfin surtout moi, je pensais grave que ça allait revenir moins cher, genre. <rire> Et c'est là ce qu'il me disait, mais c'est là, tu dis euh, budget 20 000 MDR, toi 
surtout avec tout ce que je voulais et tout, euh, forcément ça allait monter. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que là, mes collabs, euh, ça nous a aidé quoi. Et d'ailleurs, on va en parler parce que moi, franchement, je n'ai archi pas honte d'avoir fait des collabs pour mon mariage. Genre euh, loin de là, parce que je savais très bien que ce mariage, il allait être entre guillemets un peu partout, voire même plus que ce que je pensais et que ça allait grave apporter euh, bah, de la visibilité des clientes de l'argent aux prestataires bah, qui allait être à mon mariage quoi et ça a été le cas donc au final autant que si moi j'expose mon mariage bah, bah que moi aussi je m'y retrouve quoi surtout qu'en plus je sais très bien que moi j'aime trop partager avec vous vous dire tout ce que j'ai fait ce que j'ai pris etc etc donc forcément j'allais faire une vidéo où je parle de tous mes prestataires etc etc donc euh... donc ouais je regrette absolument pas alors la fameuse question que je reçois depuis bah, depuis que j'ai fêté mon mariage pourquoi tu n'es pas allé à la mairie pour ton mariage. Je vais utiliser cette petite palette de chez Too Faced. J'aime trop parce que là ça va vraiment avec les tons chauds et tout. Enfin bref, on va éviter de vesquer sinon vous allez dire je vais vesquer la question. Mais oui, du coup, depuis le début je reçois cette question et je réponds pas parce que je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo. Donc oui, on n'a pas fait la mairie. Et justement, j'en parlais pas parce que je sais que les gens ils allaient dire mais ouais, ils sont bizarres eux, ils font tout ça et au final ils font pas la mairie, tout ça. C'est pour ça que je me suis dit bon, j'en parlerai une fois que ce sera un peu passé et tout. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de raison de ouf. Après, il faut savoir que nous, genre les Comoriens, il y en a beaucoup qui font pas euh, qui font pas forcément la mairie quoi, qui se marient pas à la mairie. Nous, vu qu'on a le mariage traditionnel, donc ce que vous avez vu là, le kumbi, plus le maulid, genre le truc des hommes, et aussi une autre soirée à nous. Enfin ça dépend des gens, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Mais la plupart des jeunes, en tout cas comme rien, ils font leur soirée. Mais en fait limite t'as même plus de place pour euh, caler la mairie, vous voyez. Après je dis pas que c'est parce que vraiment on n'avait pas, pas le temps, pas de place. Parce qu'en vrai, si tu prends le temps de faire ton mariage, bah autant tout faire quoi. Mais du coup ouais, à ce niveau là, on n'a pas pris le temps de, bah, de réserver tout ça. Parce qu'en plus vous connaissez, les trucs comme ça, faut le faire grave à l'avance. Nous on a organisé notre mariage genre... 4 mois avant, enfin voilà quoi, c'était déjà on était dépassé, donc euh, forcément sur ça on allait peut-être être aussi débordé. Mais c'est aussi tout simplement parce que moi en fait je m'imagine faire la mairie avec mes enfants, genre la go qui veut se marier toute sa vie, <rire> vraiment. Enfin, mais ouais je sais pas, moi je me vois trop genre avec nos enfants qui nous accompagnent et tout, qui sont là, qui nous mettent des petites fleurs, enfin je sais pas, genre euh, j'ai envie de garder ce moment pour, euh, pour nous, genre avec eux, et, et aussi que ce soit un moment vraiment intimiste. Et pour le coup, vous savez que bah, chez les musulmans, le mariage, c'est euh, le début d'une vie, genre. Genre, c'est tu te maries d'abord et après, tu fais tout ce que tu as à faire, on va dire. Or que chez les occidentaux, c'est plus euh, le mariage, c'est la concrétisation d'une vie. C'est pour ça que, par exemple, quand on regarde euh, quatre mariages pour une lune de miel, bah, tu vois que les personnes qui se marient, euh, elles ont 10 ans, 10 ans de vie commune, elles ont des enfants et tout. Et moi, en plus, avant, je comprenais pas trop. J'étais en mode, mais... Je comprends pas pourquoi ils se marient 40 ans après. Justement, eux, le mariage, c'est la concrétisation de tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça qu'ils sont grave émus le jour J et tout. Parce qu'ils se disent, purée, on a vécu tout ça, tout ça, nan, nan. Et d'un côté, bah, j'avais envie aussi d'avoir ce truc-là. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, bah, moi, genre, estimer que genre, tout ce qui est traditionnel, religieux et tout, je le fasse dès le début. Et, et tout ce qui est genre mairie, bah, qu'on qu le fasse un peu comme les occidentaux. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si Dieu nous le permet, bah, on fera la mairie dans peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, ou 7 ans. Genre, je sais pas, nos 10 ans de mariage, parce qu'on s'est marié en 2020. Vous voyez, enfin, un truc symbolique comme ça, en tout cas. Alors, est-ce que les vidéos avec tes frères et ta soeur vont continuer ou pas Oui, franchement, moi, j'ai trop envie de faire des vidéos avec eux. Euh, bah, je pense que ce sera plus en mode la rentrée ou peut-être à la fin des vacances. Parce que, de toute façon, même le concept que j'ai, bah, il est avec mes frères et soeurs. Donc, euh... donc, ouais, je pense que bah, cette année, en tout cas, à partir de la rentrée, vous allez beaucoup les voir. Alors, tu continues toujours la danse Bah, franchement, depuis le mariage, j'ai grave euh, arrêté d'y aller. <rire> bah, je trouvais pas le temps, en fait, euh, d'y aller. Même au-delà de ça, avec les événements aussi, ça tombait toujours à un jour où j'avais danse et tout. Du coup, bah, il fallait bien que je fasse un choix, quoi. Et du coup, ouais, on va dire que j'ai fait une petite pause, mais franchement, ça me manque de fou. Genre là, dès que j'ai l'occasion, franchement, je fonce parce que ça me manque trop de prendre des cours, de me dépenser et tout. Alors, est-ce que tu as des projets d'enfants Je reçois grave, grave, grave la question, mais euh, je peux comprendre parce que ça fait un peu en mode, bah voilà, là, j'ai tout fait. En plus, j'ai sorti aussi ma marque et tout. Donc forcément, on peut se dire, bah... Qu'est-ce qu'elle attend la belle Mais honnêtement, franchement, euh, bah oui, dans tous les cas, oui. De toute façon, si vous me suivez, vous savez que euh, moi, dans ma vie, euh, j'aimerais trop avoir des enfants, une chala, genre si tu me le permets. Et mais c'est juste que, genre, euh, des années avant, j'étais en mode, euh, si j'en ai un maintenant, je vais être dépassée par la vie, genre. Mais là, je trouve que ces derniers temps, genre, mon, mon mindset, il a grave changé par rapport à ça. Et honnêtement, même si avant, genre, c'était quand même le cas, genre, en mode, si là, genre, en 2020 ou 2021, si je tombais enceinte, j'allais pas être en mode, c'est la fin du monde, parce que, bah, je suis mariée et tout. Quoi. Mais là, pour le coup, pour de vrai, je sais pas,
je suis dans le mood je suis dans le mood c'est tout ce que j'ai à dire je suis plus en mode euh, calcul et tout donc ouais là maintenant on verra seulement on verra alors est-ce que tu prévois de nous faire un home tour alors la question elle tombe bien parce que je sais pas si vous me suivez sur snap mais euh, là ça y est j'ai changé mon canapé et ma table genre enfin j'ai une table à manger c'est pas une bonne grise hein <rire> Franchement j'ai abusé trop Mais justement c'était par rapport à la marque que je voulais pas de table Parce que je savais que les premiers colis j'allais les faire chez moi Et il me fallait une place pour pouvoir faire euh, bah, mes colis et tout Et du coup bah, finalement j'ai reçu tout ça <rire> au moment de la sortie de la marque Genre vraiment le timing là il est trop mauvais Mais, mais c'est pas grave du coup euh, bah, je pense que prochainement vous allez voir euh, des vidéos un peu en mode de je rénove mon salon etc etc Parce que bah, j'ai enfin une table et un nouveau canapé Alors est-ce que tu prévois de faire un meet-up à Paris On t'attend Ben bah, franchement j'avoue que j'y pense pas de ouf Enfin en fait j'y pense dans un autre sens Genre euh, plutôt avec euh, ma marque Oni Lang Plutôt faire euh, un pop-up store où vous pouvez venir me voir et en même temps tester mes produits Parce qu'en plus ça c'est vraiment des produits où t'as envie de sentir à d'acheter et tout donc euh, donc euh, donc ouais moi je pense plus à ça parce que sinon les meet up je sais pas genre euh, j'ai toujours un, une gêne par rapport à ça en tout cas à Paris parce que j'ai l'impression que c'est c'est plus d'actu genre enfin <rire> par contre à l'étranger ça oui je suis plus à l'aise avec ça enfin parce que je me dis que les gens ils ont moins l'occasion de me voir et tout donc c'est pour ça que je marque le coup à chaque fois mais mais ouais alors j'ai la question pourquoi on te voit jamais avec les autres influenceuses coréennes J'avoue c'est la première fois que je reçois cette question Et euh, bah franchement là pour le coup Franchement c'est même pas pour faire la meuf mais euh, à part charismatique genre je pense pas à quelqu'un Peut-être Miss Chiba aussi Et je vois pas parce que bah peut-être que tout simplement C'est pas genre mon délire Genre mon délire de contenu ou quoi Mais sinon j'ai aucun souci hein. Par exemple bah il y a du ça je sais qu'elle bah je m'entends bien avec elle Quand on se voit euh, on se dit bonjour et tout, enfin il n'y a aucun souci. Mais ouais, en tout cas, moi j'ai pas ce truc en mode je veux absolument pas me mélanger euh, aux autres ou quoi. Moi j'ai toujours été ouverte donc, euh, donc ouais, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion, genre euh, j'ai pas eu l'occasion avec une influenceuse de euh, voilà, matcher ou quoi. Après, c'est vrai que par exemple avec euh, Charismatique ça a été particulier parce que à la base, enfin j'avais rien contre elle et tout, il y avait aucun problème. Mais c'est vrai que j'avais vu des trucs et tout, des vidéos où genre ça parlait un petit peu de moi et tout, enfin c'était pas forcément méchant ou quoi, mais. Je sais pas, j'ai pas trop apprécié. Et moi, à partir du moment où tu fais ça, je coupe toi avec toi alors. Et euh, c'est vrai que bah pour le coup, j'avais un peu tout coupé avec elle. Et, mais au final, après, on a discuté, ça s'est arrangé et tout. Et moi, je suis pas quelqu'un de, de rancunière ou vraiment qui va te faire la guerre. Alors que c'est pas du tout mon but de me mettre en guerre avec des gens, surtout en plus de ma communauté. Et bah du coup, ça s'est grave arrangé. Et, et maintenant, j'ai plus aucun problème quoi. Donc demain, euh, sans problème, vous pouvez très bien me voir avec elle ou quoi. Et moi, je suis pas en mode, euh, je veux pas me mélanger ou pas partager ou quoi, enfin voilà quoi. Purée, je déteste quand sur mes lèvres ça fait un espèce de trait là. Parce que là je suis desséchée, j'ai grave la dalle, mais bon, faut que je finisse la vidéo quand même. <rire> Et ça veut dire que j'avais la trace pendant tout ce temps. J'ai grave la rage. Alors, avec tout ce qui se passe, tu re, entre parenthèses, penses à peut-être faire la hijra un jour. Donc pour ceux qui savent pas, la hijra c'est quitter son pays, enfin le pays où on a vécu, pour aller vers un, un pays musulman en adéquation avec, euh, avec la religion quoi. Donc partir par exemple au Maroc, à Dubaï ou même aux Comores quoi. Et franchement avec ce qui se passe, ouais hein, franchement c'est trop. Et genre justement moi avant je parlais plus en mode euh, non moi je me, vois, je me vois pas partir et tout, tout ça tout ça, la France, la France, la France. Mais là quand tu te rends compte du système de la France, bah t'as qu'une envie c'est de partir. Et même quand on parle avec Elaris on est en mode... Euh, faut qu'on se casse, faut qu'on se casse. Alors qu'à la base, euh, par exemple, à la base, elle n'était pas du tout en mode euh, ouais, on va vivre à Dubaï ou quoi. Mais ouais, je pense que vous vous doutez bien du fait que je parle de l'affaire, euh, par exemple, de Naël. Donc le jeune Naël de 17 ans qui a été assassiné par un policier pour euh, refus d'obtempérer. Enfin, c'est une grosse dinguerie. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte que, genre, euh, pour ça, tu meurs, genre, c'est ça n'a aucun sens, genre, vraiment. Et donc, du coup, forcément, ça a fait euh, bah, le tour des médias, de la une et tout, parce que forcément, bah, Naël, c'était un maghrébin de banlieue. Enfin, vous vous connaissez le schéma et comme par hasard quand c'est des gens de banlieue bah ça finit toujours en meurtre ça finit jamais à l'amiable et donc évidemment bah, ça a suscité la colère euh, en particulier des gens de banlieue et tout bah des gens comme moi tout simplement et s'en est suivi bah, des grosses émeutes et tout enfin voilà c'était quand même le bordel parce que tout simplement ben bah, on en a marre genre et on a l'impression que ça, ça, ça changera jamais entre 2005 et 2023 bah, on a l'impression d'entendre les mêmes histoires comme si rien n'avait évolué et moi personnellement bah moi ça me rassure pas et j'ai pas envie d'élever mes enfants dans un climat comme ça donc non seulement on est noir et en plus on est musulman on a le paquet 
juste pour vraiment euh, être attaqué de partout en France. Bon, je trouve pas mon taille crayon. Du coup, je suis en train d'appuyer fort sur mes lèvres pour que ça sorte. Mais ouais, en tout cas, c'est clair que ce fait divers là euh, ne me rassure pas du tout. Il me fait de plus en plus penser au fait que je sais pas si je peux rester encore longtemps ici. Après, à voir, hein, mais vraiment, euh, ouais, c'est décourageant de fou. Et on m'a aussi demandé ce que je pensais euh, de tout ce qui est émeute et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de deux camps. Il y a le camp bah, des personnes qui sont en mode, oui, ils ont raison de faire des émeutes parce qu'on en a marre. Et il y a le camp des personnes qui sont en mode, mais les gars, arrêtez, justement, euh, ce qu'on fait, ça sert à rien, etc., etc. Et moi, je vous cache pas, bah, en fait, que je suis mitigée. Genre, je suis, en vrai de vrai, je pense des deux côtés. Bah, d'un côté, je suis grave d'accord, finalement, avec ceux qui, qui, entre guillemets, foutent la merde parce que, bah, pour montrer que, en gros, euh, ça va pas se passer comme ça, on va faire du bruit. Et, et d'un autre côté, bah, je suis grave d'accord aussi avec les personnes qui disent bah, En fait, là, vous êtes en train de niquer les commerces de nos familles, vous êtes en train d'attaquer bah, des gens qui vous ressemblent. Enfin, voilà, ça, du coup, je le comprends grave. Mais après, par contre, quand les gens disent Ouais, et du coup, ça sert à rien, ça sert à rien. Bah oui et non, parce que d'un côté, en fait, le fait que ça soit le chaos comme ça, bah ça fait que le truc, on en parle encore et que ça peut pas rester en fait comme ça, vous voyez. Donc, ouais, c'est clair que moi, j'aurais aimé qu'il y ait une autre solution et que ça se passe pas comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le pacifisme, finalement, ça, ça, ça marche plus trop, quoi. Enfin, ça sert plus à grand chose, on va dire. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui cassent tout, mais enfin, pour rien. Enfin, en gros, on sait que c'est pas pour la cause de Naël, c'est juste parce que t'as envie de foutre la merde et que, oh, trop bien, on pourra voler des casques et tout. Enfin, ça, tu vois, euh, flemme un peu. En tout cas, je suis quand même partagée sur le, sur le sujet et je pense qu'on peut pas accabler euh, un parti ou l'autre parti parce que les deux ont, leur, euh, ont leurs arguments, quoi, et qu'ils se valent un minimum, on va dire. Mais ouais, en tout cas, c'est clair que cette situation, c'est. C'est une dinguerie, genre vraiment moi ça me ça m'a tellement brisé le cœur, genre je. Même quand je pense à la maman et tout, je me dis putain, ça doit être tellement dur et ça pouvait tellement aussi nous arriver à nous, parce que comme je le disais sur Insta, moi j'ai vécu en banlieue et tout, donc je sais très bien c'est quoi ce genre de truc. Et je sais très bien à quel point ça peut arriver très vite, genre. Donc, euh, donc ouais, vraiment courage à, à la famille Naël. Et euh, moi en tout cas je suis de tout cœur avec eux. Et euh, ça me dégoûte ce qui s'est passé avec le policier là. Le fait qu'il ait eu un million d'euros sur sa cagnotte, enfin franchement c'est à vomir et c'est ça qui fait que je me dis mais. Qu'est-ce qu'on fout ici Genre, ils veulent pas de nous en fait. Ils veulent pas de nous et ils le font comprendre. Vous voyez Et le pouvoir est de leur côté. Donc, ouais. Bon, un petit coup de fixateur. Franchement, j'aime trop. C'est vraiment l'esprit comme je voulais là, les, le délire, le délire euh, laté là. Après, pour les cheveux, bah, à la base, j'avais attaché juste histoire d'avoir le visage dégagé. Mais finalement, j'aime bien cette peau. Peut-être qu'il faudrait juste que je rattache bien. Et voilà. Moi, ouais, j'aime bien comme ça. Sympathique. Évidemment, on finit avec la petite touche d'huile. De toute façon, je peux plus m'en passer. Hein. Bon, par contre, si vous la recevez, c'est normal que au début, ce soit grave dur de faire sortir de, de l'huile. Parce que justement, quand c'est rempli, c'est galère. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment coller l'huile à la paume de votre main. Comme ça, ben, tout sort. Vous voyez là, par exemple, j'en ai grave dans ma main. Au lieu de faire comme ça et qu'il n'y ait que quelques gouttes qui sortent, vous voyez. Hop. Ah, J'aime trop, ça sent trop bon. Je vais en mettre aussi un petit peu sur ma wig. Et même quand par exemple avec ma, ma wig je fais un truc un peu plaqué et tout, bah je mets de l'huile et franchement ça donne grave un effet euh, plaqué. Genre je trouve que ça aide grave. Oh là là, regardez le glow. Regardez le glow seulement. Et évidemment je vais mettre un petit peu de parfum. J'aime trop. Et voilà les gars pour mon petit look, mon petit latte make-up. Dites-moi si vous aimez, moi j'aime trop en tout cas. Là c'est simple, efficace, c'est... J'aime bien. Donc du coup c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss